挑战，连接脉搏，几近山头。一声怒吼，骄傲的出手，不惧燃起战火。愿做你心中高手，做个英雄的我。我不怕，不怕，坚持越来。谁啊？唐七七。你干嘛？喝茶。我说你刚才干嘛？救你啊！救我？我是被你推下去的。娜娜娜。叫啥？你看看。你到底想干嘛？什么叫我想干嘛？哎，刚才掉下去的那条围巾是我的，要不是我好心给你盖上，你早就已经冻死在这儿了。还有这个，这也是我的。那我怎么会睡在最上面啊？问你自己啊，谁知道你喝醉了为什么要跑到这儿来呀？我发现你的时候醉得一塌糊涂，躺在这儿。我就把围巾给你，生怕你大半夜在这儿冻死了。我跑上跑下照顾你一整个晚上，谁知道就走开那么一会儿，你就跑到这上面去了。这倒好，我帮了你，你还倒打一耙，说是我把你给推下去的，有没有良心啊？好了，就当你说的是真的。好，你刚说什么？什么叫就当我说的是真的？你也太不讲道理了吧！你说的话很难让我相信啊！我喝多了，睡在这儿这是很平常的事情。哎，你一个小姑娘大晚上的跑到这儿来干嘛？还帮我盖围巾，等到天亮又帮我送茶，你不是在跟踪我是在干嘛？我跟踪你干什么呀？问你喽。哼，好，我想勒索你。啊，这是你说的啊？干什么？你想勒索我呢？我猜你的包里一定有照相机、EV， 
露营品之类的东西。我说的没错吧？怎么解释？我我是一个拍客。狗仔吗？不是狗仔，我是一个视频网站的拍客。有人提供线索，说这儿出现蜘蛛人，大半夜的会到这儿来玩攀岩。全公司的人都不愿意到这儿来拍这些无厘头的视频，所以我们老大就把我发到这儿来，于是就遇到了你，顺便我就照顾了你一下。你现在可以把它还给我了吧？哪有那么巧的事儿？哎，干什么呀？你不仅可以看照片啊，谁有兴趣拍你呀、啊？只不过就是一个普通的，再不能普通的醉鬼而已。像你这种人，我见多了，受了一点点挫折，就在那儿假装喝醉，到处撒野，恨不得全世界的人都知道你受到了委屈。你说的没错，我就是一个喜欢撒野的酒鬼。不过我发现你对我这个酒鬼还情有独钟啊。我承认，你落魄的时候的样子是挺帅的。你哪家公司的？福马网络，我把我看见的都删了。我警告你，不许把我的照片和视频传到网上，这有关我的隐私权和肖像权，听懂了吗？嗯，还是要谢谢你，茶挺好喝的，你的力气也挺大。哎，你知道你昨天晚上跟我说了什么吗？喝醉了说的话不能当真。你忘记查我这个了，我有证据哦。我说什么了？你说你爱我。我不是对你说的。不用回答的这么绝吧，很伤人自尊的。小朋友。醉鬼说的话你也相信啊？反正昨天晚上就是你对我说的，而且你还站在这个位置，对着下面大声喊：“圣诞节不可能下雪。”下雪，那是你的幻觉。我看见了，你看吗？你看吗？你看吗？嗯、下雪了，我看见了。你看，雪花。我从来不知道那天是不是真的下雪了，但是我知道那天我的女友死了。她在临死前说看到下雪了。我查过资料，那年的圣诞节没有下雪。哎，你跟下雪有仇啊？我不喜欢圣诞节下雪。
老大，张七七，我在这里等你很久喽。老大，现在才回来，应该有东西要给我。啊！这个记忆卡里面应该有攀岩装吧？那里面没有蜘蛛侠，只有一个酒鬼。那天根本就没有人在那儿攀岩。那你的意思就是说，这里面有酒鬼的照片啊？我把它都删了。那这里面有什么呢？啊，什么都没有，什么都没有。你没去现场，你不说真话呢？啊，你为什么要撒这种弱智的谎啊？你这是在摧残我哎！我，我，我，我，我没有撒谎。啊！你不要捡这个记忆卡，因为你再捡这记忆卡，只是浪费我的时间跟精力，要再认一次，你知道吗？汤七七呀，汤七七呀、啊，我是一个知识分子哎，你为什么一定要逼我呢？一定要逼我天天在你面前丢记忆卡，丢记忆卡哎！你是不是在摧残我的智慧呀、啊？啊？为什么？老大。你冤枉他了。刚刚得到线索，这个蜘蛛人真的出现在莲花公馆的外墙上，所以他肯定不在台城里。你是不是很喜欢他？我不是，不是啊。那你干嘛要帮他出头呢？你顶撞我，你很开心是？开心吗？啊，我告诉你哦，我们这个部门哦，不来这个这一套哦，什么人间自有人情在，有情人终成眷属这一套，我跟你讲没有的。哎，你怎么还在这里呀、啊？你不去莲花公馆？不是老大，我工作，我工作。唐七七，我告诉你哦，你不能打车哦，不能报销，知道没有？快走。就是你们送过来的、啊，对啊，你们公司订的。可是我们公司没有订过啊。签字就行，你看一下，上面明明写的就是你们公司，在这点签字。啊，真的不好意思，我们公司没有订过。哎，我说你们到底能不能签字呀？哦，不好意思，真的签不了，我们公司没有订过的。哎，不好意思，徐总，门口的事怎么回事？啊，这个是我快递公司送来，但是我们公司没有订过。哎，怎么可能不是你们公司？上面你看一下，上面写的明明就是你们公司的。可是我们公司真的没有订。我让公关部来处理。哎，徐总，我说了让公关部来处理。先生，不好意思，我说能不能快一点呀？我们老总已经公关部安排了。走，徐总早。走。需要签署的文件我已经放在您桌上了。今天什么安排
今天上午十点，于总和你有个会议。另外，公关部总监叶柔、品牌经理和财务总监也都预约了您的时间。先见叶柔。您还是先见江总监吧，他有急事要见你。我说先见叶柔。好的。晶晶，徐总，这是我为您准备的广告公司资料。这个公司的核心人物是一个叫冯路飞的女孩，二十多岁，现在就在我们公关部。您需要见她吗？你知道我今天是怎么进公司的吗？我是从一棵圣诞树上跨进来，这棵树现在就横在我们公司门口了。你们公关部要给公司布置节日的气氛，我没有意见。但如果你现在不马上把那棵树处理掉的话，今天我所有的客户都要从这棵树上跨进来。我们没有订圣诞树。昨天李总好像提了一下，也许是他订的，我去查一下。平静。徐总，明年五一节期间，所有的品牌推广计划我都搞定了。不看一下，我个人感觉堪称完美。江总，这两天所有的总监来找我，都是跟我申请要给下属发奖金，买圣诞节的礼物。只有你啊，还显得一副世界大战的样子。圣诞节不是下星期吗？你不会一点节日的气氛都感受不到吧？那我们可以趁平安夜搞个聚餐，让大家继续讨论。等一下，喂，恭喜你啊，徐然，你终于成功了。坐上了名副其实打工皇帝。我算一下啊，我们大概有八年没见面了吧？你说个地方吧。徐总，没事吧？嗯，没什么。我出去一趟，如果有人来找我，让他去简单的留言
，熊佳杰，你用的香水还是这么难闻。好久不见了，你变成熟了，变性感。我也没想到，这八年我能过得这么好。不过你看上去还是老样子。你现在出境很危险，没有人看到你上车，没有人看到你来这里，我们可以随便处置你。哦，原来你大老远的把我叫来，只是为了吓唬我。把你请到这里来，是为了八年前的事情来处罚你。我们的规矩是，对敌人绝不宽恕。徐总，我以前听舒瑶说你很会游泳，那你知道溺水的感觉吗？首先鼻子进水后，你的呼吸道会很疼，然后你就会拼了命的乱滑，直到最后一刻，你什么也抓不住，从无助到绝望。就像你八年前一样，来，我们做试验，打个赌，让你溺水只需要不到三分钟，不用这么麻烦，两分钟就够了。我的肺活量没这么大现在有一个机会，我就知道你是跟我来谈谈条件。聪明人都不会放过这个机会。不过我要提醒你，现在有资格谈条件的人数，我的手上有一个笔记本，那里面有许多许多关于你们的档案。如果我在这个世界上消失的时间超过三天，他就会被寄到一个地方。一个你们都不想他去的地方。西。死的滋味不好受吧？你怎么不让我死啊？如果这样就能解决问题的话，就太没创意了。啊，我应该这样说，你受的痛苦，现在才刚刚开始。熊小姐，你真是一点都没变。哎，我们刚说到哪儿了？啊。我有一台笔记本，我花了八年的时间调查你
我知道你们的集团叫做合纵联盟，你们从来不会在任何的媒体上出现，甚至连你们自己的成员都不允许说出那四个字。合纵联盟就像一个影子一样存在在这个世界上，无处不在，可是谁都找不到。不知道哪里听来的小道消息，也敢拿来吓唬人。我敢打赌，你今天不敢找我，因为你担不起泄密的责任。那我们就赌一次啊！合纵联盟早在一九七三年就成立了，第一次会议是在哥本哈根举行的。你们两位没听说过吧？把他拉上来。我可以继续讲我知道的秘密了。你知道吗？八年的时间，真的可以查出很多事情。比方说，我知道你们一共有四十六个代表，其中包括三十七个财团和九个家族。哦，对了，你熊家杰的大名，我查了很久。因为你在他们里面太不起眼，跑腿了。这些信息你是从哪里得到的？我说的没错，对吧？你还知道些什么？我知道的当然很多了，要不然我今天怎么敢到你这儿来？我说徐总啊，你也不用这样提防我。其实，在八年前。我们本来是可以成为自己人的，是你拒绝我们的邀请。你们也太热情了。谁要是拒绝，不是倾家荡产，就是身败名裂。不过还好，我的运气不错。有时候运气好也不一定有用。我保证，三天之内要你说出笔记本。笔记本不是今天的重点。我能够在你面前说出笔记本这回事情，我就能够确保它不会落到你的手里。熊佳杰，你就实话实说吧，今天叫我来是为了什么？不愧是徐总，那我就直接点了。我们想要吃掉乌衣公司，成为全球最大消费品公司，但必须有一个内应，你是最合适的人选。你高估我了。我只不过是个大中华区的经理，左右不了决策层面的事情。这你就错了，你很快就有资格了。我们收到可靠消息，你马上会升任为微公司亚太区总裁。只要你坐上这位子，就能帮助我。只不过我不知道这次你还会接受我们的邀请吗？如果我再拒绝你们一次呢？那我可以保证。后果比八年前更严重。还有什么事情会比死更严重？我看到舒瑶在我面前死去，我也想到了死。我猜想。如果那边还有一个世界，我就过去陪他。把他送去殡仪馆后，我在栈桥上又坐了一夜，然后我准备自杀。
这时候发生了一件奇怪的事情，他救了我的命。我突然想起来，舒瑶养的那只叫公爵的猫，还关在我们的房间里。我要把它放出来。回去后，我发现所有的东西都被搬走了，连一张纸片都没有留下。这时候，房东走了进来，手上还抱着箱子。哎，徐先生，最近你到哪里去了？我的东西呢？东西，全都搬走了。谁搬走了？舒瑶啊，他说你们不会回来了。他什么时候来的？昨天，退租手续都办好了。当我回到公司，已经人去楼空。合伙人告诉我，公司的核心技术已经被另外一家公司抢先注册了专利，并且已经对外宣布了。接下来不用猜也会知道，我们得到你的核心技术，所以有时候即使拒绝我们，也阻止不了我们想要做的事。还好在我发疯之前，终于知道了在幕后操控一切的，是合纵联盟。你还知道些什么？原来你也有害怕的事情。酒不错，谢谢你今天的款待，我真的很期待，想看看这一次你们会怎么整我。昨天晚上的现场，有人就是从这儿爬上十米多高的楼顶。我们来看一下，他就是从这里上去，从那里下来的
，进来。李总，哎，我听说您亲自订了一棵圣诞树。对。下面的员工都在议论，说今年公司是不是要搞一个特别大的庆祝活动？怎么了？他们大部分都有了自己的安排。那他们可能要失望了，因为今年平安夜公司要搞个庆典。法国总部有人会过来视察，他们将会在二十四号下午三点钟左右到，然后和我们所有员工一起度过这个平安夜。什么人会过来？全都是董事局的成员。规格这么高，应该是来宣布一个重大的人事调整，或者是战略规划的。重大的人事调动，或者战略规划。我觉得前者的可能性应该更大一些吧。你又听到些什么了？没有，我猜的。我可能被调到法国总部去。虽然我太太不喜欢巴黎，可我还是很高兴，因为这样我就进入到董事局了。我走了以后，这个位置就是你的了，亚太区总裁。总部考察你很久了，哦、啊，对了，徐然，今年的平安夜，几位董事和我们一起度过，你就不要再一个人过了吧。不好意思，李总，每年的平安夜我都是一个人过的，今年也不想例外。不管董事局宣布什么样的结果，我都要提前恭喜您去巴黎。谢谢。没什么事，我先走了。好。喂。收到消息吗？我收过你会升职吧？但如果你拒绝我们的邀请的话。我会想尽办法让你失去这个机会的。首先，我要谢谢各位的好意。我相信这个盒子里的每样东西都是我喜欢的。我相信你们的鉴赏力和判断力。可是，我不希望在事情有定论之前，就大张旗鼓的进行庆祝。要知道，工作上的热情和精力，往往就是这样被辜负和浪费的。所以不好意思，请各位把这些礼物都收回去。徐总，大姐，先走了。徐总，不好意思。啊。徐总，真不好意思。啊。简单。你是我的助理，如果我升职，你一定可以跟我一起搬办公室。但是哪天如果我走人了，你还是可以待在这里。只要你努力的工作，不管是我还是别人，都会欢迎你的，明白吗？明白了，徐总。对不起。恭喜徐总升上亚太区总裁。你听谁说的？大人物有大人物的资源，小人物有小人物的渠道嘛。只是猜测，还没有正式任命。徐总，我希望你能够提名我接替你的职务。我在你身边跟了这么多年，也学了不少。我相信我的能力。绝对能够胜任你的职务的，强东，这个话你可说的太早了。要是让别人听见，他们一定会觉得你盯我的位置盯了很久了。要是我没有升到亚太区的总裁，还是位居原职呢。哎，你不是成了那个最容易造反的人吗？